Happy, happy. Happy, happy. Yeah. Wow, an iron. An iron. <笑>太激动了 Okay 特别是老人家<笑> 这样子哭<笑> 他不能 Chuyện là chuyện con chó của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát ha. À, thường thường có một con chó. Cái cái hình của Địa Tạng Vương Bồ Tát con chó nằm phủ phục ở dưới chân đó. Rồi, ok. Chó đó tên là Thiện Thính á. À, Thiện Thính vừa là một người bạn trung thành. ha, Vừa là cái xe để chuyên chở <cười> cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Không biết chó này mà lớn dữ sao mà ông cởi ông đi đâu hoài được vậy. Chó này không cởi được nha, đừng có thử chơi nha. <cười> Chó này, chó này là để tôi đem xe tới chợ chứ không có cởi lên được nha. Chó này chó khác nha không? <cười> Theo chuyện kể lại á, thì là khi nào mà Ngài Địa Tạng đi ra ngoài phổ độ chúng sanh á, thì Ngài cởi con linh viễn của Ngài, con chó của Ngài đó. Ừ. Rồi khi nào mà ở nhà hay là ở chùa á, thì làm bầu bạn. À. Tương truyền á, nói rằng thiện thính, tức là chó này, à. Cho có hai cái lỗ tai rất là lợi hại. Ừ. À, một chiếc á, thì nghe được pháp âm của à, mười cõi chư Phật. À. Một cái chiếc tai kia á, thì nghe được những lời khổ của mọi chúng sanh. Wow. Ghê quá, có người nào có tai giống đó không? <cười> Vì vậy mà trong cái lúc nào mà mình thấy tranh vẽ của Địa Tạng Bồ Tát á, à, thì mình thấy chó thì những thính á, một tay thì vẫy lên, một tay thì cập xuống. <cười> sư phụ cũng có một con chó như vậy đó à chó nuôi á chó mà sư phụ đem về nuôi mà tên là Thomas á cái một lúc nào cái tay một một bên anh để xuống một tay vịn lên <cười> ngày nào cũng vậy đêm cũng vậy đó. trừ khi ngủ mê thì thôi thường thường á mình thấy những vị bồ tát khác á, thì cởi rồng ha à cởi hạt ha 
có người có vị thì cỡ gì nữa cỡ cọp à cỡ sư tử à còn ngài địa tạng thì cỡ chó <cười> thành ra nhiều người thích địa tạng bồ tát và thích chó của địa tạng hơn tại chó nó gần gũi mình hơn hả nhưng mà thường thường á những vị những sư tử hoặc là cọp á mà đã được các ngài nuôi rồi thì không có cắn mổ gì ai đâu phải không vì thường thường à, phổ hiền bồ tát cởi voi nữa không à cởi voi nữa à Thà văn thù bồ tát thì cởi gì sư tử <cười> không sao đâu không sao đâu sư tử cột cũng cỡ cỡ với nhau đừng có lại gần thôi hiểu không bây giờ thấy các ngài cởi sư tử hoặc là cởi cởi cột đó rồi mình muốn chạy tới mình cởi con được không có ai thử chưa giơ tay lên coi không dám đâu hả ờ à, vậy là khôn à, phải là có thể khai ngộ khai ngộ rồi à. những vị mà bồ tát hay là thần thánh họ cởi voi cởi cột cởi sư tử là họ quen rồi à, họ nuôi từ nhỏ rồi à những vị cọp vị sư tử đó là ăn chay rồi hiểu chưa à thuần thục rồi giống như mình nuôi con chó từ nhỏ vậy mà à, thí dụ như mà có nhiều người họ nuôi con sói ấy, biết không sói là không phải là chó nhưng mà cũng là thuộc giống chó nhưng mà sói là chó hoang mà nghe nói là hung dữ lắm phải không không phải như con chó của mình nhưng mà nhiều khi sói con bị mất cha mẹ vậy đó là lạ cái nhà người ta ta cũng nuôi nuôi từ nhỏ tới lớn là sói thì cũng giống như chó nhà thôi à sư tử cọp voi thì cũng vậy thôi <cười> cọp voi thì cũng cỡ đó ha nên nuôi từ hồi nhỏ thấy không à cho ăn chay rồi à, nghe kinh điển phật rồi tụng kinh mỗi ngày đó thuần thục rồi cũng người tu hành thôi ừ. thì à, những à, xúc vật cũng vậy đó nhiều nhiều khi xúc vật không giữ nhưng mà không có không giữ hiểu không cũng có những vị hòa bồ tát hóa thân thành xúc vật cũng có nữa à, nhiều khi những nhà thám hiểm đi vô rừng đó cái tự nhiên thấy gặp một đàn chó sói nuôi một cô bé nhỏ à nuôi dưỡng đem đồ ăn về cho à hoặc là nhiều khi có chuyện mà báo chí có kể đó nói một một cô bé bị người ta cưỡng cưỡng bức á rồi cái một bầy sư tử chạy ra đuổi mấy cái người mà mà tàn nhẫn đó đi hết rồi ngồi đó canh canh cô gái đó cho tới khi mà cảnh sát đến cảnh sát đến thì nó giao lại rồi đi thôi <cười> chứ không phải là sư tử nào cũng giữ hả nhưng mà nghe sư phụ nói vậy đừng có về kiếm coi ông nào hiền hiểu chưa à <cười> kệ người ta đi người ta trong rừng ta chơi đi đừng có lộn xộn phải không? Rỡ bên Đài Loan á có một vị Bồ Tát ha tên là Quảng Tín á vì hồi xưa mà ngài ngồi thiền ở trong hang trong núi tu hành á thì ngài không biết cái hang đó là hang cọp ngài vô ra ngài ngồi tu hành rồi cái cọp dẫn một bài con đem về thấy ngài ngồi đó thì cũng không có không có thương hại gì tới ngài mà quy y nữa à, quỳ xuống quy y ngài đó tại biết người tu hành mà ok nhưng quý vị đừng đừng có thử chơi nha không <cười> ta tu hành cao đẳng ha mình không biết đẳng cấp tới đâu ok <cười> địa tạng vương bồ tát á, thì mình không biết cái sự tích của ngài là tu hành ở đâu từ đâu đến à nhưng mà cái sự tích sau cùng mà thuộc về địa tạng vương bồ tát á, bắt đầu từ cái thời uh, của nước tân la đó tức là miền trung của nước cao ly á, nước đại hàng á miền trung của nước đại hàng có cái nước hồi đó cái là nước tân la ừ có vị thái tử tên là Kim Kiều Giác. Kim Kiều Giác thì một người rất là hâm mộ Phật Pháp từ hồi nhỏ. Cho nên khi ngày năm 24 tuổi thì tình nguyện bỏ ngay vàng để mà đi xuất gia. Và hâm mộ sự phát triển của Phật Pháp tại Trung Quốc. À, cho nên ngài vị hoàng tử này á, năm đường trinh quang thứ tư, ông dẫn con chó nên là thiện tính của ngài. À, lặn lội từ Cao Ly vào Trung Quốc để mà à, tu học Phật Pháp. Rồi, tại vì Ngài rất là kính trọng Địa Tạng Vương Bồ Tát, cho nên Ngài cũng lấy hiệu là Địa Tạng. À, okay. Rồi, cái vị tỳ Kheo này xuất gia mà. Cái là tỳ Kheo, tỳ Kheo tức là người xuất gia người Nam. Ừ, còn tỳ Kheo Ni là xuất gia của Phật, người nữ. Rồi Ngài Vân Du mọi nơi ở Trung Quốc ha à, Cho tới một ngày kia Ngài đến cái một cái núi nọ Cái vùng núi Cửu Hoa à, Cửu Hoa tức là một ngọn núi rất là nổi tiếng ở Trung Quốc hả? À, rất phong cảnh rất là đẹp và linh thiêng Ngài đến đó thì thích phong cảnh và địa thế ở đó quá Cho nên Ngài đã cất một túp lều tranh trong núi Để mà tu hành à. Thì dĩ nhiên trong thời gian tu khổ hạnh ở núi Hoa Sơn đó thì còn chú chó thiện thính lúc nào cũng ở bên cạnh để mà bầu bạn. 
Khi ngài tu hành ở đó không bao lâu thì có một vị trưởng giả. Trưởng giả là gì biết không? Ừ? Người giàu mà già nữa. Trưởng, trưởng thượng á, tức là đã cũng cao niên rồi. Thường thường mấy người cao niên mới giàu, mấy người trẻ không giàu. <cười> <cười> Thiệt là không công bình ha. Cái lúc mình còn trẻ mình thích tiêu tiền quá trời, nó không có tiền nha. Còn cái lúc mà mình già rồi có tiền chẳng muốn tiêu nữa. Phải không? Nhiều khi răng rượu ở trên ăn không được gì. <cười> Rồi lái xe cũng ra cái đâu lái đâu được đâu đâu <cười> Dạ rồi à. Còn lúc còn trẻ thích có xe hơi bự ha Xe mà chạy nhanh đó ha Tiền bạc để đeo loãng xoản rồi chơi ha Không có tiền à. Lúc trẻ chưa chưa có lên sự nghiệp mà ha à. Còn chừng già rồi mới bắt đầu xây dựng càng ngày càng giàu á không Từng giàu có thì già mất tiêu rồi à. <cười> Đã gì cũng chẳng muốn <cười> Cái là <cười> mùi vị thế gian đã nếm hết rồi ha dầu là ăn 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 nước tương với xì dầu rồi đó hả ăn ăn cơm với xì dầu cũng đã nếm qua rồi làm biết ăn khổ quen rồi tới chân dầu rồi cũng chẳng muốn ăn câu lương mỹ vì hả rồi từ hồi còn trẻ mà lái xe cũ á xe nghĩa địa à những cái xe mà bỏ nghĩa trang đó là là mình để mua lại rẻ đó mà với lại có thể nói thêm là tức là mình điên hồ nó nằm à đó đó hiểu không còn không nữa thì nó hơi nguy hiểm nó chạy tuốt vô nghĩa địa luôn <cười> xe và người vô đó nằm luôn thì việt nam kêu xe nghĩa địa hồi sư phụ mới ra cũng có mấy cái xe nghĩa địa đó <cười> đi hồi ổng không thích cái ổng nằm rồi đó <cười> rồi cũng may mà nhiều người ngồi á nhiều người ngồi trên xe đó à, mà đứng ngồi xuống hùm nhau mà đẩy à. ừ. xe đó rất là tiện nha không biết không nghèo đó mình mua mấy xe đó đỡ lắm tay khỏi khỏi đổ xăng <cười> Đi đâu cũng đẩy có đủ xăng. <cười> Nhất là xe gia đình ha. Xe bự mà chở có 5 6 đứa con gì đó. Ồ, rất là tiết kiệm tiền bạc. Rất là tiết kiệm. Đi đâu cũng cứ leo xuống đẩy thôi khỏi <cười> khỏi đổ xăng. Cái xe đó đối với nó cái môi trường rất là rất là tốt ha. Thời buổi này á cái cái xe kiểu đó đúng là hợp hợp thời trang lắm á. Xe hơi không có hả? Xe 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 không máy không? máy được rồi. Đi nhưng mà phải đeo mũ rồi cho đàng hoàng ha ừ. sẽ gắn máy cũng tốt lắm á ờ, bên này cái xứ này ha cái chỗ mình ở đây là chỗ kêu bằng giàu có đó nha à. nhưng mà nhiều người á sư phụ cũng biết có một hai ông bác sĩ mà sư phụ biết á ông muốn lấy xe gắn máy không đi hoài ha đi đi thăm bệnh nhân cho nó lẹ ông nói vậy đó tại vì xe hơi cực quá đi à, xe gắn máy nó, nó xích ra xích lại chạy xích xích sắt á chạy giống mà con con rắn á à, cái chạy đi lẹ chứ còn đi xe hơi ông nói nhiều khi nhiều khi nó đợi lâu quá tới chỗ mà bệnh nhân ngất người rồi không được bác sĩ bên này cũng bận lắm nha bác sĩ việt nam có bận không bận chứ hả bận đó ha dạ. ông cũng là bác sĩ hả <cười> <cười> thành ra biết nhau ngay <cười> đúng rồi ha tội nghiệp lắm nha nhiều khi làm nhà thương công cộng ha rồi còn muốn mà có tiền để trả lại cái cái tiền hồi xưa mà đi học mượn đó thì phải làm thêm kêu bằng đi thăm viếng bệnh nhân ở nhà hoặc là mở thêm một cái phòng mạch riêng của mình đó là buổi sáng đi bên nhà thương công cộng buổi chiều ở nhà tư vậy thì mới mơ may ra có tiền thường thường việt nam á hay là nước nào cũng vậy nghĩ là bác sĩ là wow, tiền giàu lắm nha nhưng mà người ta làm việc cực khó ai biết đâu cực lắm nha muốn học thành nghề bác sĩ cũng mười năm á sau khi mà đã đã tốt nghiệp đại học rồi còn ra mấy năm ha để mà kêu bằng cái gì thâu thập kinh nghiệm ít ra cũng 8 năm 10 năm này ít nhất á ha mà để là thành 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 thảo đó ha rồi trong lúc 10 năm đó đâu có tiền đâu có nhiều đâu tại cũng giống như cỡ học sinh mà hả không mười năm tức là đi học thôi hiểu chưa còn mấy năm sau thì cũng kiếm chút đỉnh thôi <cười> mà cái lúc kiếm chút đỉnh nó phải trả nợ cái lúc mà đi học mượn đó trời cực khổ lắm á sau lâu lắm mới mới lấy lấy được cái tiền tiền vốn <cười> giống như là giống như mấy người đi buôn bán vậy mà à, tiền vốn bỏ ra nhiều mà tiền lợi chưa thấy đâu hết mà cực khổ lắm ừ. mà nếu mà mát tay thì còn đỡ <cười> không mát tay thôi thôi dẹp luôn á hiểu chưa trưởng giả là một người nghĩa là giàu có ha không những giàu có mà có nghĩa là người ta tôn trọng nữa à mà cũng lão thành rồi lớn rồi lớn tuổi rồi thành cái sự tôn kính ta gọi là trưởng giả ok thì có một vị trưởng giả đó lên núi 
um, cửu hoa sơn thì cửu hoa sơn cũng là phong cảnh đẹp cho nên nhiều người đến đó thăm viếng với lại có có nhiều người tu hành đến đó tu hành thì vị trưởng giả này lên núi thì phát hiện ra địa tạng tỳ kheo à, ngồi đó tu một mình với có con chó <cười> thì ông trưởng giả này phát tâm cất một ngôi chùa để mà cúng dường cúng dường cho vị cho vị tỳ kheo đó tỳ kheo tức là à, ông thầy tu mà <cười> tiếng việt nam nó không thầy tu ok à, thầy tu địa tạng rồi ở gần miền đó có một ông trưởng giả khác nữa à một cái ông à, à, phú thương phú thương tức là người buôn bán rất giàu á ông tên là văn cát lão thường thường ông này đóng góp đã rất nhiều vào việc kiến thiết chùa chiền ở xung quanh trong núi à, cửu hoa một người rất là mộ đạo và thành tâm và rất là um, rộng rộng rãi à, đối với những vị tu hành trưởng giả đó cũng tới ông thăm vị tỳ kheo địa tạng rồi hỏi rằng ngài à, muốn à, bao nhiêu đất à, để cho ông về ông lo liệu cho khi à, ông thầy tu địa tạng đó trả lời rằng ông chỉ cần một miếng đất mà bằng cái tấm cà sa thôi tấm cà sa là gì biết không à cái áo tròn ở bên ngoài giống như một cái mền vậy đó à một viếng vuông vuông vậy đó à, chứ không phải cái áo mà bận như thế này áo bận ở trong thì có rồi à cái áo nâu sông nó kêu một áo nâu sông còn cái áo ở ngoài đó tức là cái miếng giống như là cái miếng vuông vức mà có nhiều miếng chấp vá lại với nhau đó trước kia thì bây giờ cũng vậy những vị mà tu hành ở bên ấn độ thì họ có cái mền nữa mà cái mền vuông vuông cũng giống như quý vị bây giờ có cái tấm mền này có mền đó không à cái mền này đi à thí dụ vậy đi ha ở bên ấn độ ha thì họ có cái mền như vậy ha à rồi họ đi đâu á thì họ họ vấn lên mình vậy đó hiểu không thí dụ như cái mền nó cái này không có đủ đâu cái này nhỏ quá thường thường cái mền giống như cái mền mình đắp á mà à, thì thường thường mấy người đi tu bên ấn độ thì họ cứ quàng như vậy đó mà còn không thì quàng một bên vậy nè à quàng bên vậy ha rồi cái đi tới đâu mà đất không có sạch thì trải xuống đó mà nằm còn mùa đông thì đắp lại cho nó ấm thấy không à, tu quan âm thì hả à, à phủ nó lại à, hãy tu hành cho nó kín đáo <cười> thì tấm cà sa đó là xuất phát từ đó ha à, tại sao có nhiều miếng và chấp chấp như vậy à là tại vì nguyên thủy là cái tấm cà sa là cái tấm mền thôi hiểu không đi đâu để mà đem theo đó mà cho nó ấm áp vậy đó mà nhưng mà khi mà tu hành lâu rồi thì nó nó lủng chỗ này nó lủng chỗ kia đó thì kiếm miếng bên này miếng bên kia vá lại vá càng nhiều á thì tức là cái người đó tu hành càng cao rồi tức là lâu rồi tu lâu rồi ha mấy chục năm rồi mấy chục miếng vá mỗi năm một miếng <cười> ví dụ vậy đó thành ra cái miếng cái áo cà sa của những vị tu sĩ Phật giáo bây giờ là cũng có có rất nhiều miếng vá cả trăm miếng vậy đó hiểu không và từng ô từng ô vuông vuông vậy đó hiểu là cà sa là cái gì rồi phải chưa rồi thì bây giờ ngài địa tạng tỳ kheo đó nói với cái ông mà phú thương mà có tiền nhiều đó là tôi chỉ cần một miếng đất mà bằng cái tấm cà sa của tôi thôi cà sa lên cỡ chừng một thước mấy vuông đó mà thì ông phú ông ông nói sao mà ngài khiêm nhượng quá thôi cũng được ngài muốn sao cũng được em một miếng cà sa miếng đất ăn nhầm gì <cười> tôi ngàn miếng gì cũng được nữa à tại ổng giàu mà ha đất đai xung quanh đó là của ổng hết ngờ đâu á ngài địa tạng lấy cái cà sa mà tung ra một hồi á tung nghĩa là bao hết cả chín ngọn núi luôn wow. <cười> bao nhiêu đất đai xung quanh á đất đai xung quanh chín ngọn núi đều bao trùm hết wow ông này lỡ hứa rồi thôi về nhà bán nhà bán cửa bán hết <cười> để lấy tiền mua mua hết cả mấy ngọn núi đó rồi cúng dường cho ngài à người ta thành tâm tới mức vậy đó. Wow. Rồi sau khi đã cúng dường chính ngọn núi rồi đó, à, thì ngài trưởng lão này vì kính phục địa tạng quá, à, tôi kêu con trai kêu xuất gia luôn. Hai người đều xuất gia hết. Cái người con trai mà đi xuất gia theo địa tạng đó, ổng chỉ là một người con độc nhất đó nha. Chứ không phải mà con hai ba người con rồi kể thấy cô hồn một một đứa không sao, <cười> không phải vậy. <cười> thường thường á ở trong nhà mà có con trai một vị con trai độc nhất nhất là người trung hoa là không có bao giờ mà rời ra đâu hả để mà nối dõi trong đường chứ hả à, giữ gìn tên tuổi chứ hả 
đâu mà đem bố thí cho ngài địa tạng như vậy mà tại tại ngài rất là thành tâm mà lúc đó thì phật pháp cũng chưa có tàn phật chắc cũng mới nhập niết bàn không bao lâu đó. mấy trăm năm sau vẫn còn thịnh hành cho nên đạo pháp và đạo máy vẫn còn đó. truyền tâm ấn nơi vẫn còn cho nên vì vậy mà ngài kính trọng chứ không phải vì bận cái áo cà sa hoặc là ngồi tu ở trong cái am cỏ như vậy mà ông kính trọng tới mức mà biểu người con trai độc nhất thì theo xuất gia ừ. sau đó ông cũng theo xuất gia luôn à. cho nên thường thường những cái bức tượng của bồ tát á, thì có vẻ hay vì hộ pháp đứng hai bên nữa không chó gì dưới chân ok hiểu rồi đó là cha con của vị à, văn các lão này đây lấy hiệu là đạo minh đạo minh là con trai của ông ừ. người ta tu hành tới mức vậy đó cái khi mà Ngài Địa Tạng còn tu hành ở núi Cửu Hoa đó thì rất là nhiều truyền thuyết về thần thông quảng đại của Ngài. Truyền thuyết nói vậy thôi, rú mồ tức là người ta nói truyền với nhau rồi mà. Cũng giống như nhiều khi quý vị nó nghe ở ngoài là đồng tu nói sư phụ có thần thông này kia kia nọ đó. Truyền với nhau mà. Cho nên vì những câu chuyện mà thần thông quảng đại đó cho nên mọi người trong thời gian đó và sau này nghĩ rằng À, vị hoàng tử mà tỳ kheo địa tạng đó là chính là à, hóa thân của ngài địa tạng thiệt có thể như vậy có thể như vậy nhiều khi quan thế âm bồ tát cũng hóa thân trở về thế gian để mà độ chúng sanh cũng có à. bây giờ cái cửu hoa sơn á là cái địa đạo tràng chính thống của ngài địa tạng của vị địa tạng này okay. ngài tỳ kheo địa tạng tu hành ở núi cửu hoa sơn chừng bảy mươi năm năm Thọ đến 99 tuổi Suốt thời gian tu khổ luyện ở đây á, Ngài không hề trở về nước Đại Hàn Ông nhập Niết Bàn vào ngày 30 tháng 7 Năm đường Khai Nguyên thứ 26 Ba năm sau khi ông viên tịch Thì tọa quan của ông tự động mở cửa Và trong đó thi thể và dung mạo của Ngài Vẫn y hệt như người sống Tay chân còn mềm dẻo Như có thể di chuyển được Mãi cho đến ngày nay, nhục thân của tỳ kheo địa tạng vẫn còn được thợ phụng tại cửa Hoa Sơn để cho thiện tinh chiêm ngưỡng. Wow ha! Tức là ngài đã chết rồi mà thân thể còn nguyên. Giống như lúc sống mềm mại như vậy đó. Bây giờ vẫn còn thờ ở đó. Cũng như ngài à, khỏe nắng mà. À, nhục thế vẫn còn thờ tại nơi nào mà ngài tu đó. Ok. Những vị Bồ Tát này, thí dụ như lục tổ huệ năng với lại ngài địa tạng bồ tát đây tại sao thân thể họ còn giống như lúc sống tọa quan tự mở ra biết sao không tức là cái khi mà ngài chết thì còn ngồi giống như ngồi tọa thiền mà cho nên người ta làm cái quan tài hoặc là cái cái giống như là ngồi vậy đó mà chứ đâu phải để nằm ra cho ba năm sau cái tự nhiên cái tự động mở cửa ra <cười> thường thường chôn rồi mà hay là để trong cái ngôi chùa nào đó để đóng lại rồi Tự nhiên ba năm mở ra thấy thân thể còn nguyên vẹn giống như hồi xưa. Mềm mại có thể di chuyển được cho nên họ mừng quá đem ra thờ. Đem thờ tới bây giờ đó. Cái chuyện mà về tỳ kheo địa tạng là chuyện có thật. hả à. Và người cũng là người thật. Chứ không phải là chuyện mà mình nghe trong lúc Đức Phật còn tại thế này vậy ha. Là chuyện có thật và bây giờ Ngài vẫn còn đó. Ừ. Tức là nhục thể vẫn còn đó. Ừ. Có ghi lại trong cao tăng truyện và thần tăng, tăng truyện của Trung Quốc nữa. Ở trong lịch sử có ghi nhận rõ ràng. Okay. Nhưng mà ít có ai đề cập tới cái vị chó <cười> thiện tính. <đó. cười> Sau khi mà có nhiều người biết được, đã mới viết thêm về cái vị chó thiện tính vô. Ok. Có câu hỏi gì không? Bây giờ về nhà bắt đầu muốn nuôi chó hả? <cười> có nhà ai có chó không? Bao nhiêu chó giơ tay lên coi? Một, hai, ba, bốn, năm hả? Sáu, ô, nhiều, nhiều chó vậy hả? Chó gì? Chó Việt Nam, chó bệnh hả? Chó nào cũng được, chó nào cũng dễ thương. Bất kỳ chó nào mà mình, thí dụ mình muốn nuôi, đừng có đi mua làm chi nha. À, mình đi vô mấy cái trung tâm chó đó mà. Chó người ta không nuôi, người ta vứt ra đó đó. Mình chọn chó nào mình thích á. Bất kỳ chọn chó nào cũng được hết. Cứ đem chó nào về nhà là cũng thích hết á. Tự nhiên á, thương mình quá đi, hiểu chưa? Thương vô điều kiện đó mà. Cho ăn gì cũng được, không cho ăn cũng ở với mình. Không có bỏ đi bao giờ hết á. À, hết mình vì chủ thôi. Ừ. Ai cũng thương chó là như vậy. Tại những người họ không hiểu được chó, họ mới đem chó mà bỏ ra đi. Tại họ không hiểu. Nhiều khi như thế này, 
à, thí dụ sinh nhật hay là lễ giáng sinh hay là lễ phật đản gì đó ha cái em đem quà cho người ta nhiều người ta đem quà người ta đem chó cho hiểu không rồi thí dụ như mình thương chó thì mình tưởng đâu người kia cũng thích chó chưa chắc vậy cho nên không phải đem chó cho vậy bà không ừ. người nào người ta thích chó thì người ta phải tự động người ta đi kiếm chó nào mà hợp với người ta người ta thích vậy thì nó dễ hơn à. nhưng mà theo sư phụ biết là chó nào cũng 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 thích hết thí dụ sư phụ có mượn chó đó hả mà đem một con nào đi ra sư phụ cũng không chịu hết ai tới mà xin một con là không được hiểu không chó nào sư phụ cũng thương mà chó nào cũng thương sư phụ hết mình thương hơn một trăm phần trăm người với nhau mà thương một trăm phần trăm là khó kiếm lắm rồi không? thương mình bảy chục phần trăm là mình mừng lắm rồi đó không? còn ba chục để dành cho bà nào đó không biết nữa không phải là thương người ta nhưng mà cũng dòm tới dòm lui cái ba chục phần trăm nó để mà dòm tới dòm lui người với người thương nhau một trăm phần trăm khó kiếm rồi không? chó thương mình hơn một trăm phần trăm nữa chết rồi mình cũng được nữa à, thà nó chết mà nó bảo vệ mình cũng chịu nữa đó cho nên chó là một vật rất là rất là linh thiêng nhưng mà thường thường á những con vật đều như vậy hết á mình nuôi từ nhỏ hoặc là mình mình cứu nó nó, nó rất là cảm ơn ở việt nam mình có nói gì cứu vật vật trả ơn ha cứu vật vật trả ơn là thiệt đúng y như vậy ừ. không phải trả ơn bằng tiền bạc nha à chưa chắc là trả ơn là ở gần mình mới trả ơn nha nhiều khi mình cứu nó rồi mình thả nó đi á tức là không phải chó mình hay là cứu vật mà ở bên ngoài mà hoang á mà thả đi nhiều khi vẫn giúp mình như thường giúp trong cái linh cảm không à nó gia trì cho mình à tự nhiên bệnh mình bớt đi hết đi hoặc là con cái mình đổ đạt hoặc là nhà cửa mình tự nhiên cái nó tai qua nạn khỏi hay là giàu có lên tùy theo cái vị đó có cái thần thông gì có cái năng lực gì mỗi một con vật đó, có cái sự gia trì khác nhau ha à, có một cái cái món quà khác nhau à À, sư phụ nói đại khái thôi nha à, thì sư phụ không phải tham chịu gì mà sau khi mà nuôi chó nuôi chim rồi mới biết à, chứ hồi đó sư phụ cũng chẳng biết là vật có cho mình cái gì nữa thì nghe nói cứ vật vật trả ơn nhưng mà sư phụ cũng đâu có nghĩ tới chuyện gì thấy tội nghiệp thì đem về nuôi thôi à, sau nuôi lâu rồi mới biết à, mới có những cái thằng giao cách cảm với những con vật rồi mới biết nhưng mà nhiều con vật cho mình những cái cái món quà đặc biệt lắm thí dụ như con vật đó lại tự nhiên cái mình có thần thông mình biết được những cái chuyện mà à, sắp xảy ra cho mình thí dụ vậy nó nó có linh cảm cho mình biết à, rồi có đúng thật như vậy đó thí dụ vậy đó ha à, nhiều khi thí dụ chó nó lại kêu mình có tiền à mình tưởng đâu tiền đâu tại mình làm ăn phát tài không phải chưa chắc nhiều khi chó nó lại mình mới làm ăn phát tài như vậy mình mới nghĩ ra những phương pháp mà làm có tiền như vậy hiểu chưa à, mình đâu biết là tại chó giúp mình đâu tại nó đem cái 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 phước báo nó lại cho mình Chim cũng vậy nữa, à, chim nhỏ, chim lớn cũng đem lại phước báo cho sư phụ nữa. Không phải là sư phụ cần thiết nhưng mà sau này mới biết ra. Thí dụ như thầy mà giàu cho bao nhiêu cũng không đủ đó, tại vì <cười> sư phụ con cái nhiều quá. <cười> cho ra chia hết trời, trời cũng vậy à. Cũng giống như không có, phải không? Nếu như mà sư phụ không có ai hết, không có đệ tử nữa ha. Mà sư phụ là một thí dụ một người bình thường thương gia thôi. Mà chó, mèo, chim chim nhiều như vậy đó, oà, sư phụ giàu có ha khỏe mạnh ha sung sướng ha nổi tiếng ha được bao nhiêu người thương ha có chồng giàu rồi này <cười> cỡ đó đó hiểu chưa à thí dụ vậy đó hoặc là sức khỏe nó dồi dào hoặc là tự nhiên đẹp thêm ra cũng có nữa à nhưng vật đem lại cho quý vị những cái sự rạng rỡ trong cái khuôn mặt của mình dung nhan của mình nhiều con vật đem đến cho mình tiền bạc nhiều con vật đem cho mình quý nhân để giúp đỡ cho mình nhiều con vật đem lại cho mình những bằng hữu tốt những người thành tâm mà bảo vệ cho mình nhiều khi mình bị người ta hãm hại gì đó vu cáo đó cái bị sáng sủa là hết thí dụ vậy đó à, nhiều con vật uh, giúp cho mình cái bằng những người nào xấu không có lại gần được không có hại được Tôi nhiều cái trường hợp rất là đặc biệt cho nên quý vị nuôi chó nuôi chim nuôi gì ha để ý coi để ý coi tự nhiên xong mà lạ lùng thí dụ vậy đó ha à, nhưng mà dĩ nhiên những người tu phép quán âm rồi thì sự lạ lùng nhiều quá cho nên mình không nghĩ là chó làm gì <cười> hiểu không <cười> phải không <cười> Lạ lùng quá nhiều rồi, cho nên thêm chó cũng vậy thôi. Nhưng mà ý sư phụ nói là chó hoặc là chim không bao giờ hại người hết. Cái từ trường của họ rất là tốt cho mọi người, hiểu chưa? Cho mình. Ừ. Mỗi vị chó, mỗi vị chim hay là xúc vật nhiều khi đem lại hai ba món quà chứ không phải một món không. À, nhớ những cái chuyện hồi xưa mình nghe nói là à, à, ông thần nào đó mà xuất hiện là cho mình ba điều ước này cái cái nào đó. À, thì cũng giống giống như vậy đó. Thì mình cứu chó ra khỏi những cái vòng mà 
mà nô lệ khỏi cái vòng mà à, kìm tỏa đó thì cũng giống như là mình cứu cái ông cái ông thần ở trong cái đèn đó mà à, nó cũng cho mình hai ba điều ước nhưng mà tiếc là mình không nghe nó nói cái gì thôi à, không nghe cũng cho như thường sư sư phụ có mấy vị chó ha trong một những con đó có cho hai điều ước lên <cười> hai cái món quà à còn những vị kia người cho một món người cho một món rưỡi thì <cười> Không có người nào mà nhỏ hơn một món hết á. À. Thí dụ Benny cũng đem lại tiền đó. Thí dụ vậy đó. Nhưng mà tiền sư phụ thôi đem lại cũng cỡ đó thôi. Tại sao rồi xài hết. <cười> đem rồi thì cũng cho hết. Thì chưa thì cũng... Tức là cũng không phải là đem lại bao nhiêu cũng không thấy bao nhiêu. Thấy không? Tại sư phụ đời sống như vậy mà. ha à. Chứ nếu như người thường á. Thí dụ như quý vị người thường không có tiêu xài gì. Không có bố thí gì cho ai. Không có cần. Không có học trò này kia ha. Quả nhiều lắm rồi. Phải không? nhiều thật nhiều phải không à đối với sư phụ tiêu dừng hai ba bữa hết mất tiêu <cười> hết trơn hả hay là đem cho mấy người mà bị nạn nữa đó mấy người hai ba chục ngàn hết mất rồi hai ba ngày hết à không còn đâu thành ra thấy không bao nhiêu đừng nói người nào cũng cho tiền nhiều lắm nên không có đâu nha cũng có chim cũng có đem lại tiền nhiều lắm á nhưng mà ý sư phụ nói dầu đem bao nhiêu thì đối với sư phụ cũng không có thấy bao nhiêu à nhưng mà một người thường thôi một con chim mà đem lại cả triệu bạc á có thể tưởng tượng không? Mà đối với sư phụ triệu bạc cũng vậy thôi à. Một lát cũng hết. Hiểu không? <cười> à, nhưng mà tưởng tượng một người ở ngoài thường thường mà buôn bán tần tảo thôi. Tự nhiên cái có một triệu bạc. Nhiều khi tự nhiên nổi hứng muốn mua số lô tô gì đó. Mua số gì đó. Mua số kiến thiết quốc gia gì đó. Thường thường mình đâu có mua. Mà tự nhiên có đem chó về cái nghĩ. Ô sao tự nhiên có cái gì thúc giục mình muốn mua 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 cái sổ số. À, mua anh tờ cái trúng triệu bạc, thí dụ vậy đó đi. À, đối với một người thường, một triệu Mỹ Kim là nhiều lắm, phải không? À, cho nên không phải là lợi ích đâu. Nhiều vật đem lại quà to lắm. To là đối với người thường thôi, đối với sư phụ nhỏ xíu. <cười> Nhiều khi người ta có tai nạn thì cũng phải đem tiền bạc chia chia sẻ cho họ. À, một miếng khi đói bằng gói khi no. À, đâu phải mình có nhiều mà cho hết cả thế giới, mà cho mỗi lần mấy trăm ngàn thì cũng không được. Có lúc cho được, có lúc không có. Mấy chục thôi, hiểu không? Ở lúc mấy trăm cũng tùy theo bao nhiêu người bị nạn nữa. Cũng tùy theo bao nhiêu người chính phủ đã cứu rồi. Còn dư một mớ nào đó thì mình cứu, mình đem một ít tiền cho họ. Trong lúc họ thiếu thốn ăn 3-4 ngày một tuần gì đó mà. Rồi sau đó họ tự kiếm việc làm ăn trở lại bình thường. Hoặc là chính phủ cho thêm, hoặc là những nước giàu có, những người khác giàu có cho thêm. Hả? Việt Nam mình nói miếng khi đói bằng một gói khi nào. À. Cái lúc người ta... Chết đói mình đem lại cho người ta ăn, cho người ta sống đỡ đi rồi mai mốt ta tự tìm kiếm thêm, hiểu chưa? Ừ. Chứ dĩ nhiên sư phụ còn muốn nuôi hết á. <cười> Nếu mà cho thêm nhiều, sư phụ cũng muốn cho nuôi hết. Thứ nhất, thứ hai, cái cái phước báo của họ nữa. Ví dụ sư phụ nhiều khi cho nhiều không được. Nhiều khi năng nỉ thiên đàng cho được 10 ngàn hay là 20 ngàn thì ok ạ. À. Cho thêm nữa không được. Cho thêm nữa họ nhận không được. Hoặc là cho thêm nữa, họ sinh ra những tai nạn khác. Thành ra, sư phụ cho cũng phải tùy theo thiên đàng, ok mới ok mới được. À, chứ không phải muốn cho nhiều cho. Nhiều khi sư phụ muốn cho nhiều lắm mà không được. Sư phụ muốn cho càng nhiều càng tốt vậy đó. Nhưng mà nhiều tới một số nào đó thì thì thôi. Cũng như cái chuyện mà mình uh, giúp đỡ địa cầu đó mà. Cảnh cáo mọi người phải ăn chay, làm lành, lánh dữ đó. Để mà cứu địa cầu và cứu sinh mạng của mọi người đó. Chỉ có một thời gian nhất định thôi không phải kéo dài được thì cũng có người nghe đó cho nên nó còn kéo dài một 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 thời gian đây hiểu chưa mà không thể kéo dài hoài hiểu chưa sư phụ không thể mà ngồi đây cả đời mà nói hoài được hiểu không sư phụ cũng muốn như vậy mà không được ví dụ vậy đó thành ra nếu mà mọi người không gấp gấp lên ăn chay thì cũng hơi khó lắm đó nha mình biết chỗ đi chỗ về rồi không sợ chết chỉ có tội nghiệp mấy người mà chưa biết đó thì mình nó ráng mình kéo dài mạng sống để cho họ tỉnh ngộ lại, có cho một thời gian nó ngẫm nghĩ để tỉnh ngộ lại là đặng cái gì hồi thiện mà ha để làm việc lành, ok. Thưa sư phụ cho 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 câu hỏi, bởi vì con lên tin tức báo chí thì mấy cái tổ chức rồi họ cứ dự trù kế hoạch để làm cái global warming mình nó bớt đi, họ dự trù đến năm 2000 năm, cái rồi 2025, dạ thưa đó. Tùy theo, nếu mà không ăn chay là dự gì cũng không được hết. Yeah. Ok. Yeah. Ok, ok ha. Thôi lát gặp. Ok. Yeah. Yeah.
giữ trụ gì cũng được chút chút thôi nhiều nhất là mấy tháng mấy năm chứ không có kéo dài được hiểu chưa ừ. nếu mà không có phước báo thì địa cầu không có còn tồn tại được hiểu ok phước báo là phải ăn chay làm lành phải hiếu sanh thì mới được phóng sanh hiểu chưa phải bảo tồn sinh mạng của những chúng sanh khác thì sinh mạng mình mới được bảo tồn có nhân có quả mà hiểu chưa ok ok <cười> Some of the benefits of a vegetarian diet lowers blood pressure, lowers cholesterol levels, reduces type 2 diabetes, prevents stroke conditions, reverses atherosclerosis, reduces heart disease risk 50%, reduces heart surgery risk 80%, prevents many forms of cancer, stronger immune system, increases life expectancy up to 15 years, higher IQ, saves 70% of the total cost of 40 trillion US dollars for reducing global warming, uses 4.5 times less land to grow food, conserves up to 70% clean water, saves 80% of the cleared Amazonian rainforest from animal grazing, a solution for world hunger, Free up 3.4 billion hectares of land. Free up 760 million tons of grain every year. Half the world's grain supply. Consumes one-third fossil fuels of those used for meat production. Reduces pollution from untreated animal waste. Maintains cleaner air. Saves 4.5 tons of emissions per U.S. household per year. Stop 80% of global warming plus more. Upon a time, long, 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 long time ago, <laughs> yes. There was a, a small town mm. that has two parallel streets, you know? One on the left and one on the right. The two streets like this, They're opposing each other. And now, uh, a dervish, a dervish, you remember already, Muslim? Mm-hmm. And he, he happened to pass by this town. So first he went on to one street, and then he walked to another street, because they're parallel. You go to one street first, and then you walk to another street. When he reached the second street, some people have noticed that his eyes were full of tears. And they're running down, you know, tears will keep running down, running down. So suddenly somebody cry out and say, Oh, somebody died on the first street. Because he saw the devils coming from the first street with eyes streaming, with tears. So someone on the second street said, Oh, somebody died on the first street. He presumed, he thought that somebody had died. Okay. And then all the children nearby heard that, and they also joined in and said, oh, somebody died on the first street. And then they're all running back to their respective houses and saying the news, oh, somebody died on the first street, just like that. But they didn't even ask the devils why his eyes were streaming. Can you guess why? One candy. <laughs> why? It was windy. Perhaps, yes, it could be possible, yes. Some people, when it's windy, their eyes streaming with tears. Or dirt, you know, anything. What else can it be? It's not a car. <laughs> My God, <laughs> so serious. He's happy? He may be happy, yeah, it could be. You know, when you're happy, you cry, right? <laughs> possible. What else can it be? Any cook around here? <laughs> Chef? Spicy. Onion. Onion. Onion, yeah. <laughs> but I, I gave you already a hint, that's why. <laughs> he was peeling onions before he went out. 
He probably was peeling onion, and maybe he was short of uh, soya sauce. <laughs> so he ran out to the next street in order to buy some soya sauce to cook for a Supreme Master Television. Who knows? Yeah, so <laughs> in any case, that's what it was. He was peeling onions, and then he ran out to the second street, because probably the second street, they have some shops which sell things that he needs, which did not have on the first street. Well, anyway, it doesn't explain here, but we could guess. So the dervish ran out to the second street with his eyes streaming with tears. And now, after a short time, all this screaming about somebody die on the first street reach every corner of the town, <laughs> and everybody joined in. They were so upset and distressed and very confused because this is a very small town, and on the two streets, and everybody knows everybody here. And almost like everybody is related to everybody in this small town. It's like a small family. So they all worry so much, who could be the one that is dying on the first street? Could it be my cousin? Could it be my uncle? Could it be my aunt? Could it be my, you know, sister or brother or in-law or whatever? Yeah, everybody was stressed, stressed, stressed. And in those days, they did not have telephone. Yeah, so they could not even call each other so fast to call whether you're okay. They just telling each other somebody died on the first street. That's it. And everybody was stressed out. And then nobody even dared to make an inquiry to who was dying and why. Why is it so much a commotion? Nobody asked because they're all so busy, stressed out, and so listening to each other. Yes, yeah, somebody died, and then they walk busy, go tell the other one, somebody died on the first street. And that person busy, go to tell the other one. And the whole town was full of news about this dying person. <laughs> Nobody inquired about who died and why. And in town, there was a wise man, and he was uh, telling everybody, please calm down, at least go ask, you know, why didn't you ask who died first and why? And then everybody was so, uh, you know, very, very stressed and confused, and uh, they all talk at the same time, and nobody listened to nobody, and very, very noisy and chaotic and say, all we know is just uh, there is a deadly plaque on the other street. <laughs> First somebody was dying and now there is an infectious disease going on <laughs> on the next street. <laughs> a deadly plaque is going on. Oh my God. And as soon as they spoke and thus, this rumor fly all over direction again. And everybody now knew that there's a plaque, deadly disease on the first street. Then everybody, the whole population of town thinking, that's it, this is the end of the, <laughs> the world, <laughs> as predicted somewhere. <laughs> Finito, you know, plague, you know, infectious. Oh, we are doomed. And they all start crying a lot, a lot. First they cry for the, the dead person, and now they're crying for themselves and the doomed future that they're waiting. And then after a long time, after all the cow and all the crying somehow died out a little bit, and a little bit order was restored. And then two communities decided that, okay, they should talk to each other, <laughs> finally. They have not even asked nothing yet. They decided that we have to talk to each other and move the, the leftover person to the other community quickly before they all die of the plaque. You know, <laughs> that's what they think. <laughs> so they begin packing belonging and calling children <laughs> and calling cow cart, horse carriage, whatever, you know. Yeah. And then, in no time, from both of the streets, the whole population was evacuated. <laughs> <laughs> the title says this is how a tradition was found, you know, the founding of a tradition. <laughs> <laughs> so now, even many decades later, the two streets, the town is still deserted. Nobody lives there anymore. Hmm. And not so far away, there are two villages. That's probably born out of this plaque, <laughs> yes. Each village has its own tradition of how it began as a settlement from a doomed town, yes, through a fortunate flight in remote times 
from a nameless evil. <laughs> <laughs> they all tell their story and tradition, <laughs> how they found the villages. You see, this is uh, one of the teaching found in the book of the teaching of the uh, uh, secret recluse in long time Muslim tradition. They just want to illustrate that people are so ignorant that they don't even bother to find out what caused what. Yes, it's very difficult to reason to them. Once they set their mind on something, uh, even listen to false rumor, they still believe it. And then not just one person, but the whole town evacuated. The blind lead the blind, you know? They all go in a way like that. And that's how a tradition <laughs> has been found, just like many, perhaps, other traditions. That's what the Master wanted to tell us in this story. This teaching was from Sheikh Kalanda Shah of the Shurawadi order. He died in 1832, not long ago, eh? maybe a century ago. He still has a shrine as Lahore, Pakistan. Maybe it's not a true story, but the Master was a true person and was existing at that time. Not long ago, eh? Yeah. Can you imagine? Mm. The blind lead the blind, huh? Mm. And both go wherever. <laughs> so, in this teaching, Sheikh wanted to tell us that we have to be discriminating. Huh? We have to use our discriminating mind to discern huh? what is the truth and what is not. We cannot just hear from saying, you know, in such a matter like even moving the whole town. It's possible that this is a true story, you know? It's possible like that. Yes, because the rumor is getting bigger and bigger all the time. And people just listen and then they add their own imagination and the next person adds some more imagination, then it becomes very great, a disaster, and everybody moved, just like that. Similar to many belief systems. People just believe anything without proof, eh? Yes. Without proof. Without checking. Like, okay, God is light, <laughs> but nobody see any light. Nobody see God. God is love. We don't feel any love from Him, because <laughs> we don't even know God. For example, like that, yeah? So even though there are a lot of evidence in the Bible or Buddhist scripture saying that Buddha has light around them, for example. Huh? Um, Buddha nature is in you, God is in you, and Buddha nature we know is light. Huh? And nobody sees nothing. Just listening and then just continue whatever tradition that you happen to chance upon. And that's it, the blind lead the blind. And then, you know, forever it's like that. And when somebody come along and say, I tell you what, I show you what you were reading there. And they would think, mm, not possible. In my tradition, there's no such thing. <laughs> <laughs> the tradition has been passed on ever since <laughs> my great, great, great grandfather. It cannot be wrong. And you just came along today and you say, <laughs> you can prove it? No, not possible. Yeah? <laughs> it's like that. It's a sad story, huh? Sad affair. But it is true in this. When the prophet was alive, it, they didn't have that much big temple anyway. Most of the prophets don't ever have anything. Mostly don't have. Huh? Jesus walked bare feet, Buddha go back for alms, Mohammed running away all the time, yeah? Running from persecution, all the Sikh masters, same. And any other master that I know of, even. So, just like that. Huh? So, mostly in every tradition, there's not many people who understand the truth, even though it is right in their religious writing. Yes, he say everything in there, but they don't take time to study it, they don't take time to question it. Huh? Now, even if stay in the Bible, you have to eat the vegetarian. Yeah? Don't be even among the meat eater and wine drinkers even. Not be among them even, not to talk about you yourself, eat it. Nobody questioned that.
Vegetarianism in Religion. The Baha'i Faith. Regarding the eating of animal flesh and abstinence therefrom, know thou of a certainty that, in the beginning of creation, God determined the food of every living being, and to eat contrary to that determination is not approved. Selections from the Baha'i writings of some aspects of health and healing. Buddhism. All meats eaten by living beings are of their own relatives. Lankavatara Sutra. Also, after the birth of the baby, care must be exercised not to kill any animal in order to feed the mother with meaty delicacies and not to assemble many relatives to drink liquor or to eat meat, because at the difficult time of birth, there are innumerable evil demons, monsters and goblins who want to consume the smelly blood. By ignorantly and adversely resorting to the killing of animals for consumption, they bring down curses upon themselves which are detrimental to both the mother and the baby. Kasiti Garba Sutra. Be careful during the days immediately after someone's death, not killing or destroying, or creating evil karma by worshipping or offering sacrifice to demons and deities, because such killing and slaughtering committed, or such worship performed, or such sacrifice offered, would not have even an iota of force to benefit the dead, but would entwine even more sinful karma into previous karma, making it even deeper and more serious. Thus, delay his rebirth to a good state. Karma means retribution. Kasiti Garba Sutra. Gaudai. The most important thing is to stop killing, because animals also have souls and understand like humans. If we kill and eat them, then we owe them a blood debt. Teachings of the Saints. Christianity. Meats for the belly and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Holy Bible. And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Holy Bible. Confucianism. All men have a mind which cannot bear to see the sufferings of others. The superior man, having seen the animals alive, cannot bear to see them die. Having heard their dying cries, he cannot bear to eat their flesh. Mencius. Essenes. I am come to end the sacrifices and feasts of blood, and if ye cease not offering and eating of flesh and blood, the wrath of God shall not cease from you. Gospel of the Holy Twelve. Hinduism. Since you cannot bring killed animals back to life, you are responsible for killing them. Therefore, you are going to hell. There is no way for your deliverance. Adelila. He who desires to augment his own flesh by eating the flesh of other creatures, lives in misery in whatever species he may take his birth. Mahabharata Anu. Islam. Allah will not give mercy to anyone except those who give mercy to other creatures. Hadith. Do not allow your stomachs to become graveyards of animals. Hadith. Jainism. A true monk should not accept such food and drink as has been specially prepared for him involving the slaughter of living beings. Sutra Katanga. Judaism. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. Holy Bible. Blood meaning flesh. Sikhism. Those mortals who consume marijuana, flesh, and wine, no matter what pilgrimages, fasts, and rituals they follow, they will all go to hell. Guru Granth Sahib. Taoism. Do not go into the mountain to catch birds and nets, nor to the water to poison fishes and minnows. Do not butcher the ox that plows your field. Tract of the Quiet Way. Tibetan Buddhism. The offering to the deities of meat obtained by killing animate beings is like offering a mother the flesh of her own child, and this is a grievous failure, the supreme path of discipleship. Zoroastrianism. Those plants I, Ahura Mazda, or God, rain down upon the earth to bring food to the faithful and fodder to the beneficent cow. Avesta. Everybody knows that vegetarian diet is good for health and to save the planet. They will be awakening their own great, compassionate, loving self-nature. And then 
their level of consciousness will rise up automatically and they will understand more than they ever did and they'll be closer to heaven than what they are right now. You know, in Italy they have that kind of uh, pig delight uh, mushroom, remember? Truffle. Truffle, yes. It's hidden underground and the pig always dig it, yeah? And eat it. And if people even in Italy, the famous region who have truffle, they use a pig to go and sniff so that they know where the mushroom is. Well, this is a very expensive mushroom and they're delicious, like a truffle, you know, right? They are rare, that's why not every of you know. I just want you to know that it exists, it still exists, and people still use pigs, you know, to go to sniff the mushroom, and they, when they sniff it, they dig it with their feet, and then the people go after it and dig the mushroom out and sell it. They're very expensive. You can't find them just anywhere, just in good class restaurant they have. And they give it just a little bit, you know? <laughs> they slide it very thin, like a tissue paper thing. <laughs> yeah, yeah, not, not like me, huh? The mushroom is about, the, you know, the size of a fist. And then either black or white. There are two kinds of this mushroom. I ate them both, so I know. Delicious, delicious. And they just uh, scrub with it just a little bit, you know, very thin or very, very fine, like powder, and they mix it with some risotto, you know? Rice, or they just put a little bit on top for decoration only. The smell is delicious, very fragrant. You would never eat anything like that. Ordinary mushroom never tastes like that. So the Buddha ate that. Of course, he was offered that, you know, as delicacy. You know, Buddha had a lot of disciples when he was alive. So, of course, when they have something rare, you know, maybe from foreign or... In India, probably, they have it also. They call it pig's delight or pig's feet because of that story, because of the pigs who be able to sniff that and dig it out for people, yes. Sometimes the pig dig already, and then the people go get it, so they call it pig feet, yeah, because it's under the feet of the pig, and they dig it out. So the Buddha, poor Buddha, <laughs> do not taste any pork, but ate the big pig feet. Oh, dear God. And Jesus had to eat fish from all things, <laughs> you know, he has to eat the fish. <laughs> and you see, Prophet Muhammad always tell people to eat vegetarian. We can find the evidence everywhere in the Quran. He even tell his cousin not to eat it. Ali, please don't eat that. Don't eat the animals, you know, because the animal quality will come within you. Don't eat that, don't eat that. Even that. But now, you know, people don't question that. Some of the diseases related to meat consumption and or production, Q fever, norovirus, swine flu, Ebola restin virus. Cured meats and fish increase leukemia risk in children. Antibiotic resistant superbug infections from a strain of Staphylococcus aureus. Blue tongue disease, E. coli, salmonella, bird flu, Mad cow disease or Creutzfeldt-Jakob disease, 90% of the population at risk. Pig's disease or PMWS, listeriosis, shellfish poisoning, preeclampsia, Campylobacter, Clostridium difficile, diseases hidden in healthy appearing livestock, some of the costs of meat eating. Infertility, eating just one serving of meat per day increases the risk of women's infertility by 32% with additional meat consumption increasing the risk. Heart disease. Over 17 million lives lost globally each year. Cost of cardiovascular disease is at least 1 trillion US dollars a year. Cancer, colon rectal cancer. Over 1 million new colon cancer patients diagnosed each year. More than 600,000 colon cancer related mortalities annually. In the United States alone, colon cancer treatment costs about 6.5 billion US dollars. Millions of people are newly diagnosed with other meat-related cancers every year. Diabetes. 246 million people are affected worldwide. An estimated 174 billion US dollars spent each year on treatment in just the United States. Obesity. 
Worldwide, 1.6 billion adults are overweight, with 400 million more who are obese. Costs 93 billion US dollars each year for medical expenses in the United States alone. At least 2.6 million people die annually from problems related to being overweight or obese. Environmental uses up to 70% of clean water, pollutes most of the water bodies, deforests the lungs of the earth, uses up to 43% of the world's cereal, uses up to 85% of the world's soy, causes world hunger and wars, 80% cause of global warming, plus more. Some of the costs of milk consumption. Cowpox from milking cows. Bacterial microbes, pesticides and enzymes found in cheese derived from the inner stomach linings of other animals. Up to 80% of the calories in cheese are from pure fat. Breast, prostate and testicular cancer from hormones present in milk. Hysteria and Crohn's disease. Hormones and saturated fat leads to osteoporosis, obesity, diabetes and heart disease linked to higher incidences of multiple sclerosis, classified as a major allergen, lactose intolerance, plus more. For more urgent information, please visit www.suprememastertv.com forward slash killers. So, it takes a really sincere mind to question the right and the wrong. You have to be a little smart and take a little time, no matter how busy you are. You have to take time to understand the teaching of the old prophets, of the old enlightened masters. Otherwise, we just follow. We don't know anything. And at the end of our life, although we are very, very devout Christian or devout Buddhist, and we truly wanted to know Buddha nature, and we truly want to be one with God, but we wasted all our human life doing nothing finding nothing, yeah? And then we have to be reborn again, that's that. Because our quest is not quenched. We will have to be reborn again. That's the nature of, of our soul, the quest, until we find it. That's the purpose of our evolution. So if we didn't find it in this lifetime, we have to come back again, that is for sure. The soul will not rest until find the truth and be one with God or become one with Buddha nature again. That's it. Okay, I hope you find. <laughs> now you know, huh? Yeah, traditions. We have to respect tradition and follow, but only what is good. Yeah, what is detrimental? We have to question why. Okay, good. Of course, we don't question. Not good, we have to question. <laughs> sometimes bad translation, sometimes the people who don't understand, who thought it wrong also. Hmm? Especially spiritual matter is not like mathematic, you know, two and two make four, yeah? something like that. So we have to always question, okay? That's what we have the mind for, that's what we have the brain for, right? Okay. <laughs> okay, any question? Comment? <laughs> no, that's it. Tell me. In the church that I grew up in, there was a lot of concern about abortion. Yes. You know, and that touched people very deeply. Yeah. And so sometimes I've talked to others um, about vegetarianism and why that's important. Yeah. And that's something, you know, that they don't seem to be able to make the connection to. The same. Although they're, you know, really touched about abortion. And so sometimes I wonder, you know, how I could make that connection. Tell them the same. If you don't kill animals, why kill your own? Yeah. If you're a vegetarian, then you're a vegetarian, right? Killing is no good in any case. There's no excuse for anything. If you stop eating animals because you don't want killing, just tell them the commandment, thou shalt not kill. If you go to the church, just one commandment, that's all, there's no need explaining nothing. Right? No. I think I'm going, okay? Yeah, see you all the time. Hi. If I go, yeah? Yeah, you know, right? Hi. Okay, have a good day.
I just learned from one of your sisters. She said, we can dig the tunnel. You know? <laughs> she told me, remember? Mm. I haven't read the info yet, but I'm sure you can dig something. So you can pay for it, you know? In America, they made ready-made tunnels. Yeah. yeah, one of your sisters just told me. You can order by email, pay by credit card. <laughs> I said to her, oh, so small, and five, six people can live in there. She said, yeah, temporarily, can live there for 10 years. I said, then after 10 years, what to do? Maybe the company don't exist anymore. <laughs> and all the freight, all the airplane don't exist, and all the ship gone. How, how do we order another one for the next 10 years? Well, if we live after 10 years, it would be okay, huh? There are masks, you know, for gas and, oh, tunnel, everything. A small tunnel that your garage size. And they say they're going to dig inside the garage or something. Oh, my God. They think of anything, you know? <laughs> they're really well prepared. I'm surprised. Why aren't they more well prepared? <laughs> like, just be rich, hmm? Yeah, if everybody be best, no need tunnels anymore. <laughs> I heard that the tunnel has everything inside already. You can have some storage for food and all that, and five, six people can live in one tunnel. Well, you can, of course. All you do is just <laughs> sit and sleep. So <laughs> even ten people will be okay huh? for the size of the garage. And over there, you can just go every day, go wherever you want, huh? Yeah, back and forth or left, right, huh? Just going every day <laughs> and eat and then go. <laughs> eat the canned food. I'm telling you, it could be fun, you know? Freedom at last. <laughs> if you have enough money, just like 40,000, 50,000, yeah, you can buy a tunnel like that. Get ready. <laughs> and then you put some food in there, yeah? Ten years, it's a very long already, yeah? Provided if you live that long, we are already over middle age, most of us. <laughs> so if you live 10 years, this is already very lucky. This is uh, already counted as a long life, no? Mm. Not bad idea. She said that we have also mask for poisonous gas, you know, those they use in a military operation. And like NASA, I asked her whether we have any mask for dogs, eh? And she said, don't have, don't know yet. I'm sure they make some for dogs because the NASA, mostly if they use, or the police or army, they use dogs only for maybe sniffing something, so they give them masks. So the thing is, I do hope that people really turn to vegetarian diet, you know, because if not, even if we dig a tunnel, how do we live in there? A tunnel is like a, a garage underground, you know? small one. Of course, you can have bigger or many tunnels connected together, but that's not the point either. Always scoop up in there. How you bear it, huh? It's okay maybe for emergency, you know? But to live 10 years in there, oh, imagine, oh, gosh. Now, I don't see any solution, you know, with tunnel or not tunnel, yeah, and gas. Okay, can you imagine wear that all day? Look like Star Wars. <laughs> Remember the film, that your favorite? Star Wars, you know, with these talking through the mask. Probably that's what it is. You see the guy who talk always like a machine? I don't watch that much, but I know about it. I watch maybe half an episode or something here and there. Everybody knows about it. I remember him with a big mask in front and with a long nose, you know? And he speak through it like a machine, you know, funny voice. <laughs> Maybe in the future, human will all look like that. <laughs> Maybe it's not fiction anymore. So scary, huh? How difficult it is just to throw away that piece of meat, huh? And then have everything just like what we have now, at least. Because we still can stop it. It's already contaminated, the air and the sea and all that. But it won't get worse if we stop. And then if we truly want to survive and go through everything we can to survive, then that strong will and coupled with the loving action we help us. Well, anyway, what can we do? The world is so big even. We say the world is small, but it's not that small, is it? I mean, it's small, but people's will are so big, you can't talk to them all. Oh my God, I don't know what everybody is doing. It's already so urgent and they just not moving fast enough. If it's for me, I just move it, yeah? It's changed. 
How difficult can it be? How much more difficult than losing the planet, eh? Losing your only place, your home and your children and all that. Oh God, I don't understand it. It's so easy to understand, so logical. And all the evidence already told everybody, not like, okay, Master Ching Hai, she's a spiritual, you know, person, so she always protect the animals, so that's why she talk like that. It's not just me, is it, huh? It's a scientifically proven eh? that we should be vegetarian. It cut off 80% at least of all the gas and all the affected and the related problems. Yeah. And then the global warming will stop. It's already so urgent and nobody seems to move. Or is it me who don't know? Everybody's moving, right? They are moving? You can do more. You can do more? Like what? Like what? Advertise, write letters. Write letters? Uh -huh. Then please do that. If you know you could do that, then please do it. Then go home and write letters. Eh? Write as many as you can. Master, like in the US, uh, the brother and sister, they go out and pass in flyer. Mm. So each day you can pass like five or ten flyer for the people around you, around the area. Yeah. So if each day add it up to ten, Throughout the year, then you give it to a lot of people. Yes, I'm sure. Any amount, yes. yes. So you don't have to carry a big pack of fire to give it out, but each of us, like, take 10 fire, yeah. put in your pocket, uh -huh. you, you go shopping or you go yeah. wherever, and then yeah. you have it to pass it out to others. Yeah, yeah. Yeah. Even I carry flyers. Mm -hmm. Before, I used to go and give everywhere. <laughs> in the restaurant, or in the hotel, whomever I can. But you are too busy with the schedule. We are not that busy, so we can do the job, easy oh. job like that. Uh. Take the flyer and uh -huh. give it out to the people. Yeah, when we you go do, out to work, do. you always find somebody. Uh, when you stop the car, there's a car next yes. to you. You roll out the windows, hi there. Yeah, yes. <laughs> yeah very simple. Yes. Mm -hmm. Or go on the bus. Before you get down to the bus, you give everybody. They take it. There's no harm. They would take it. Mm? Master, I actually had that experience. Uh, mm. we, you know those little stickers that we put on our cars? Mm. Uh, be veg, go green. Mm -hmm. And one day this man pulled up next to me and he was hooting and he was waving at me. So mm. I opened my window and he says, I'm a vegetarian and I'm green. Mm -hmm. What are you all about? Mm -hmm. So I gave him a fly and, I, mm -hmm. and he said, um, that's fantastic. Thank wow. you very much. And then he See? drove off. Yeah, <laughs> even people ask for it. If you, your car has something like, I'm vegetarian and green, you know, or vegan and green, they will wonder, what is that? And they ask you also. You didn't even have to give them, they, they come and ask. But you have to go all out. I can't do it alone, huh? You are more in contact with many people. Master in South Africa, there's only 1.4 million people that are actually um, able to watch um, SMTV because mm -hmm. of the Dakota. Mm -hmm. So we want to make a DVD to mm -hmm. hand out with a flyer mm -hmm. with all the footage on mm -hmm. to give out to people who don't have mm -hmm. internet or who don't have um, mm -hmm. DSTV mm -hmm. because most people have DVD players. Mm -hmm. So mm -hmm. that okay. should work. You can do that also okay. if you can afford it. Just some short of the introduction about climate change and being veg, how good it is, yeah? Whatever you can do is fine, yes. There are many ways to do things. That's what happened to Mars. People were like that too. But what they don't realize is that if they don't move, they'll lose everything, yeah? And then it's too late to blame anybody. Like we have not been warned or something. We have been warned. Oh, we seal all the windows. We buy like a submarine. <laughs> well, on the boats, at least you live a few more days. That's the idea. <laughs> Until your food runs out anyway. Because <laughs> if everybody is submerged, where do you get your food? The supermarket's gone. Mall's gone. Farmer's gone. So even if you survive in that bunker for 10 years, after 10 years, what? Huh? See what I mean? Yeah. Technically speaking, it's not safe, is it? Yeah. People nowadays, they rely on technology. They think, okay, less CO2, I have to go bicycle, don't drive the car, or don't do this, don't do that, turn off the light, turn on the whatever, yeah? But that's just not reliable. It's just maybe temporary. Maybe it can prolong one, two months, or even one, two years, how long it lasts. Just make it worse, you know, 
Why don't you just be veg? Be veg. Go green. Be veg first and go green. We have time. We have time. I wonder how people who have children don't even try to do anything. Everybody should write to the government and tell them to do something, not just we the initiate. We are, you know, a small group compared to the whole population. Everybody else has to write to the government and tell the government what they want. Like, I have to change the policy, change the habit of eating. That's all. It's very simple. You could change the house, you see. You change the cars. You change your carpet now and again. Why not change the diet? How difficult can it be? Maybe they're doing something somewhere, the government and the people, but too slow. We don't have enough time to tally like that. If the humans are not on this earth anymore, will earth be a higher level planet? The earth is not just the trees and not just the ocean. The earth is a being. So she's trying to shake off all these uh, burdens, yeah? That's why we have more disaster nowadays. But she won't get low. Has nothing to do with her. She only gives and gives and gives. So she will be higher, of course. Just we are the ones who should be worried about. If we destroy the planet and we destroy it, then environment number one, we be gone. Number two, spiritually speaking, we have no merit. We won't be any higher. God can reach you, but <laughs> you have to open your eyes, see it. The sun is useless to a blind person, mm. even if he's standing in the middle of the empty space and the sun was right on top of him, he won't see it. But if you're not blind, even you stay inside the window, inside the house, you can see the sunshine and you know the sun is there. You can even peep out and have a look. Even if you cover and have just a little hole, you still can look at that hole and you see, oh, the sun is there. But the person who is blind, he's standing in the open all day long. He won't see any sun. If you keep telling him there's sun, he won't even know what it looks like. If he's been blind from childhood, he won't understand what you're talking about. If it's only gas, and maybe after 100 years we can come up, or 20, it depends on how much and how, what kind of gas. But if the gas trigger also climate change, hot, then all the trees and all that will die. And no trees, and even less rain. And less rain, less tree. And then we won't be able to stay up there, there will be no oxygen anymore. Right now, a uh, lot of trees are dying in uh, America or anywhere because of climate change. They just die for some reason, like sickness, because if it's too hot, then they get sick, mm. just like people. Hey? Or oh, a lot of bugs, beetles, and like in uh, Canada, so many uh, forests have been destroyed, just become dry and die like that because of the beetles. And uh, Similar things happen in America now, and if continue like this, we have no trees left. Huh? Just because it looks okay around here with, you know, manicure trees and things like that, and we feel it's still okay, but it's not always okay everywhere else, and it might not be okay here even in the future. It's scary. Or green stuff <laughs> to save the planet. <laughs> and voila. Ah, we may go green to save the world, yeah? Yeah. See? Mm. <laughs> you may have two the <笑>他们有煮好的吗刚刚还是好的刚刚才吃好的刚刚才吃好的刚刚才吃好的刚刚才吃好的刚刚才吃好的刚刚才吃好的刚刚才吃好的刚刚才吃好的刚刚才吃
他们什么种的水果，他收了以后，他们自己都会做那个果酱。放这边，哎，放这边给大家吃。嗯，嗯太好了。这样的还算有福报。他们这里什么汤呢？好不好汤？好汤，好喝，好喝，好喝，好喝。它是煮开水，然后给他们泡一些可可啊，什么那些，哎，面包跟。这样就吃了。片片多久时间呢、啊？十二个小时吧。十三个小时。十三个小时。十三个小时。十三个小时。十三个小时。十二十三个哈，类似的 OK。嗯。费剂嘛，不很圆哈。很快乐。哦，太好，能做已经高兴了哈。<笑>有一些不能去哈，好可怜呀。世界不像我们要酒那样子，所以我们才要修行啊，要脱离这个苦海嘛。OK， 如果世界多美好，自由自在，我根本不用叫你们修行干什么。你们这边就像天堂一样，如果世界是天堂的话。根本不要修了，好 ，OK。因为有痛苦，有不方便、不自在，所以我们才想修行。我说呢，我们世界因为有痛苦，我们才真的渴望要解脱，是吗？嗯，是的。如果世界美好的话，很难修哦。太美了啊，太高兴、快乐了，没有人想修什么。这个世界那么苦，还有人不想修哎，何况啊？所以有一些人在天堂上面了、啊，他不想修行，他不想修行。有一些天堂太快乐嘛，啊，不想修行，每天忙的享受啊，去这边玩，去那边看，做这个做那个都很有意思啊，天天快乐这样，所以修行不高。等一下，福报没有了，就又掉下来。上那个第四天那些，上次我有讲故事，一个灵色的人嘛，然后讲过第四天那个 ，OK。第四天，你是说很高的国位呢？第四天是一个天王呢，这样福报不见了，也会掉下来。所以我们痛苦的时候也不要怕啊。因为痛苦才要修行，来诚心的。讲过那个故事，有两个人死的同一天，一个是开巴士司机，一个是一个牧师嘛，两个一起死，同样一天，三天。然后跟着三 Peter， 就是耶稣第一徒弟嘛，大徒弟哦，他就他就给那个牧师一个小小房子的。像这个样子啊、哦，给他，啊，什么都不多在里面哈、啊，除了那个基本的哈、啊，大概水呀、啊、电的那个一小厨房、那厕所等等，比方说这样小的。不过那个开车那个 bus 司机哈，他给他一个很大的房子就对了哈、啊，然后什么都有了，电视啊可以看 Supreme Master Television 啊，<笑>有那个 Internet 啊。很快捷的 Internet 的 broadband， yeah， 还有 email 什么哈，什么都有，电话什么都有了，大的车哈，漂亮的车，嗯，然后好几个房间呢，可以请亲戚朋友进来玩等等啊，有大的那个游泳池，啊，什么你你想象什么好的都他都有就对了，然后那个天主教牧师就跟圣彼得。跟那个彼得生人呢抱怨说：“这个会不会弄错、啊？你是不是弄错了、啊？对不起，因为我是整个辈子哈当牧师呢，<笑>整个辈子都就贡献给上帝呢，讲经说法给别人听呢，嗯，叫人做好事呢。啊，然后我上去这边呢，就有一个小小的这个小木屋。”啊，基本的木屋，然后那个他开车而已，开巴士而已，你给他那么大的一个那个别墅，是不是 mistake？ 弄错的意思。上彼得说：“不不不，天堂不会弄错的，都写清楚在。我是一叫就本书过来弄的，那本书写是他
，他是功德很大，拿到别墅，你功德小，小木屋。说我怎么功德少？他做什么功德大？那圣彼得说，你讲经说法的时候，人家都在那边打瞌睡。<笑>这个 bus 那个司机啊，他开车的时候，谁都在那边倒钩，一直想上帝的要命，很诚心的、诚恳的祷告，所以他整个辈子令很多人想到上帝，每天坐他的车都想到上帝。啊，你讲经的时候谁都打瞌睡嘛，<笑>所以当然他有福报，你小功德，这样的意思。OK， 我现在讲越南话哈。小梅同志，慢走。OK， 小梅同志，越南话哈，在越南吗？呀。小梅同志，同志，哥好好的，你好。Tôi Cà Mau con kính lời thăm sư phụ Thank you, cảm ơn Tôi con là quán cơm chay không đó sư phụ Là tạo hữu Tạo báo nữa Tốt lắm rồi, tốt rồi Ok Miễn sao có tiền được làm ăn lương thiện Cô từ Hải Phòng qua luôn Làm gì bên thôi Con buôn bánh quần áo Thì thì cũng khá rồi Mà có công an việc làm là khá lắm Làm nghề buôn bán thì tốt hơn Nhưng mà trúng thì nó trúng mối á hả? Mấy người tiền còn trúng thì cũng hết. <cười> buôn bán là tốt nhất phải không? Dễ kiếm tiền hơn phải không? Yeah. Mà bán quán chai là dễ kiếm tiền nhất. Vậy hả? Yeah. À, sao không đổi nghề cho rồi? Chỉ <cười> lính về đổi tính nha. Yeah. Nếu mình một mình không đủ tiền thì bao nhiêu người hộp lại đó. Rồi mình tự làm tự chia mà. À, lời ăn lỗ chịu với nhau. À. Ít nhất mình cũng còn đồ dư để mà ăn. <cười> À, nếu mà nấu giỏi thì bán tốt à, có tiền còn nấu dở ít nhất đồ dư lại mình ăn. khỏi đói <cười> cũng no thấy bây giờ người ta có ăn chay nhiều lắm sư phụ có à dạ, con cũng bán mười mấy năm thấy bây giờ ăn nhiều lắm ăn nhiều lắm dạ à, bán đắt hơn đó sư phụ dạ hả dạ ăn đó sư phụ con cầu nguyện hoài sư phụ con này con khát vọng tu hành đó trong suốt cuộc đời của con là để được gặp sư phụ ha con tội ơn sư phụ ok thank you biết mà sư phụ biết quý vị trong tâm cầu nguyện sư phụ biết chứ ha biết biết thôi về nhà ráng uh, tu hành nhất với thứ hai khuyên bảo mọi người tu hành đó yeah. ừ. làm cho họ biết đó, cái chánh pháp á là ăn chay ít nhất ăn chay cho cái địa cầu bớt giảm bớt cái nghiệp chướng đi à, thì khi địa cầu giảm bớt nghiệp chướng thì quý vị cũng được tự tại thông dung nữa ừ. thấy không hồi xưa mình chưa có tu hành để nó hơi khó khăn bây giờ gì cũng qua được rồi đỡ lắm rồi hồi xưa có tiền cũng không mua tiền được nữa bây giờ bên tàu cũng vậy thôi ha đài loan hay tàu cũng vậy. hồi xưa à, đài loan với đại lục đâu có giao tiếp với nhau đâu à, bây giờ bắt tay huệ rồi Bây giờ mỗi ngày bao nhiêu người đại lục qua được? Xin thay tu sở lớn nâng cao cô chi thái quan quản chúng ta lưu thiên thiên. Mày ngày xưa đâu có được đâu. Bây giờ đi tới đi lui như đi chợ. Thì tức là càng nhiều người tu hành cái bộ phong ý nó càng thanh thanh tịnh lên rồi mỗi người đều được hưởng hết á. không? cũng như thiên đàng hạ giới vậy đó thì cũng từ từ cái sự tu hành mà ra thấy rõ ràng ừ. tu hành thêm bây giờ cái nước nào cũng tới việt nam bắt tay rồi cho tiền rồi giúp đỡ rồi hả à, rồi bằng dao đủ thứ ừ. thấy rõ ràng không à, tại luật cũng vậy bây giờ cũng đi tự do rồi bây giờ tốt lắm rồi ok thì như vậy thì mình phải ráng tu hành á Ơi, ráng tu hành để mà cái từ trường của thế giới nó càng ngày càng thanh cao lên yeah. Thì mọi người đều được hưởng ừ. yeah. Càng tu hành nhiều người thì cái sự thông suốt của thế giới nó càng thêm lên Những bầu từ trường á, sẽ càng tốt lên Mọi người sẽ càng à, sung sướng hạnh phúc ừ. No ấm, đầy đủ yeah.
nhiều người ăn chay thì thế giới cũng tốt lắm rồi ok dĩ nhiên người ta tu hành quán âm thì tốt hơn nhưng mà nếu không thì ăn chay là cũng được lắm rồi thì mình về là khuyên người ta ăn chay ha mở nhà hàng chay ha làm bánh chay rồi này kia nếu không mở nhà hàng chay được mở cà phê chay cũng được <cười> tiệm nhỏ à. À, tiệm bún chay à. bánh mì chay chuyên môn một cái chay thôi hai chục con lộn đi lộn bánh mì chay à, tốt lắm rồi anh vậy đủ kiếm tiền hả à, tốt quá rồi hả không có lò bánh mì thì là lò bún mì cũng được nữa à, lò tàu hũ cũng được à. À, lò bánh trang bánh bèo bánh xèo bánh đu gì đó hả à, bánh đúc hả à. à, bánh gì nữa à, bánh chân bánh bò À, bánh gì bánh thuận à, bánh lung tung à, à, nhiều khi lò bánh không cũng đủ phát tài hoặc là là mở cái tiệm cà phê có đủ thứ bánh mà bánh mà cái kiểu bánh của tây rồi này kia không bánh sô cô la này kia mà làm bằng bằng vế gình á thuần chay á nè ừ, này, cũng 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 kiếm tiền lắm bữa hôm qua ở trên tv á mình có chiếu cái cái bà kia hồi xưa bà chưa có làm cái lò đó cái tiệm đó ha tại vì bà thương loài vật mà cho nên bà không có à, làm bánh bằng cái trứng hoặc là bằng bằng sữa cái bà bà làm cho mọi người ăn trong nhà thôi với lại hàng xóm này kia cái sau này mấy người nó ngon quá sao không mở tiệm nó cho rồi cái bà mở tiệm cho rồi bây giờ cả nước mỹ á nổi tiếng cũng một mình bà là đệ nhất cái lò của bà cái gì cũng có hết những cái gì mà quý vị thấy ở ngoài đường á là trong tiệm bà có hết mà thuần chay hết á mà ngon thiệt ngon nguyên cả nước mỹ nhiều khi người ta lái xe đi mấy trăm dặm mấy ngàn dặm tới đó để mà bà ăn cái bánh của bà đó nổi tiếng tới mức vậy đó ừ. thì mình về làm cái lò bánh bò đi cho nổi tiếng, <cười> nổi tiếng cả nước luôn ừ. à, nhất nghệ tinh nhất thân vinh hiểu không à, cái gì mình giỏi đó tức là trời cho mình cái khiếu đó ừ. mình cứ làm cái đó đi ừ. lò xi măng lò sắt lò đồng lò gì cũng được hết á cái là mình giỏi cái gì á mình làm cái đó cứ chuyên cần làm cái đó là đủ rồi. Ừ. Có ông Việt Nam mà tị nạn mà nhớ không? Cái ông hồi xưa sư sư nói rồi ở Việt Nam là ông là 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 triệu phú ấy nha. Ừ. Nhưng mà khi mà ông qua Mỹ á, kia ông mất hết tiền á, cho ông tự làm lại á, ông bán bánh mì thôi, ông không được có cái lò nữa, ông bán bánh mì cho anh em họ gì của ông đó, à, hai người làm bán bánh mì trong cái tiệm đó thôi. Ừ. Nhưng mà xin phép mà như em họ cho ở rằng cái nhà sau á của cái lò đó rồi cái, cái cái tiệm bánh mì đó vợ chồng ở dưới đó rồi ăn uống cũng cần kiệm nấu nướng với nhau trong đó tắm rửa thì không có nhà tắm mà à, để dùng khăn rồi lao vậy xà bông xong rồi lao nước lại ba năm trời để khỏi cần đi xe bus nè để dành tiền khỏi cần có xe khỏi cần nhà khỏi cần cửa khỏi cần à, bảo hiểm tiền gì đó À, hai người lũ cụ sống với nhau vậy đó ba năm trời cái để dành đủ tiền mua cái tiệm bánh mì của người em ừ. rồi cái cần cũng cũng vẫn ở tiếp tục cái phòng đằng sau đằng mà tiếp tục để dành tiền vậy rồi cái mấy năm sau nữa cái càng ngày càng nhiều nó bán cái lò đó làm cái khác rồi cũng thành triệu phú trở lại à, tự bánh mì không làm công cho người ta không à. thành ra nhất nghệ tinh nhất thân vinh như vậy hiểu không mình làm cái gì chuyên cần ha mình không phải làm có tiền nhiều mà là tốt biết để dành nhiều mà là tốt yeah. ừ. mình để dành một đồng tức cũng như mình làm thêm một đồng hiểu chưa à. còn nếu mà mình tiêu một đồng là mất rồi mình làm bao nhiêu mà mình tiêu nhiều cũng hết cho nên biết tiết kiệm là được ok ừ. tiết kiệm là được Đây. cho nên nhiều người như quý vị đó mà họ làm nhiều tiền hơn quý vị nữa mà nhiều khi đâu có tiền đi chơi bên ngoài như quý vị này, hả không? Tại không biết cách dành dụm, hả? Không có cái mục tiêu trong đời, hiểu không? Yeah. Làm rồi lè phè lè phè rồi chán rồi không biết làm gì ra ngoài uống rượu, à, uống thuốc này kia kia nọ ha, rồi lãng phí tiền bạc rồi tiêu hao sức khỏe của thân thể mình nữa, rồi lãng phí thêm tiền bạc cho bác sĩ, hả? Rồi mất thêm job, mất thêm cái thì giờ không có làm việc để mà lấy thêm tiền nữa, đã mất tiền rồi còn mất tiền nè mất tiền uống rượu ok rồi mất tiền đi cho bác sĩ tại vì bệnh á uống rượu xong bệnh gan bệnh phổi bệnh phèo bệnh lung tung xong rồi mất tiền để đi chữa 
trong lúc chữa bệnh đó, mất tiền luôn tại vì không có rảnh đi làm việc mà ngồi đó ăn không à, thí dụ vậy đó đi cho nên con người không có lý tưởng đó, nó cực khổ như vậy Some of the tragic tolls of alcohol 2.3 million alcohol related deaths per year worldwide cost of alcohol related illnesses 186.4 billion US dollars in the United States up to 210 to 665 billion US dollars globally disease higher amounts of alcohol increase the cancer risk even half a glass of wine daily increases the risk of mouth or throat cancer by 168% cancer of the liver breast colon esophagus rectum liver disease cardiovascular disease metal toxicity brain damage amnesia and dementia brain shrinkage organ failure heart liver kidneys stomach pancreas eyes birth defects children afflicted by anxiety and depression mental retardation fetal alcohol syndrome stunted growth facial deformity sudden infant death syndrome miscarriage alcohol related violence child abuse 50% of cases violence toward loved ones 30% of cases violent acts 40 to 80% of cases suicides 20 to 50% of cases plus more for more urgent information please visit www.suprememastertv.com forward slash killers some of the tragic tolls of tobacco 5.4 million smoking related deaths per year worldwide cost of smoking related illnesses 96 billion US dollars in the United States alone light and mild cigarettes just as harmful causes cancer and diseases in animal companions speeds the aging process toxic residues of third-hand smoke heart disease coronary thrombosis cerebral thrombosis kidney failure cancer mouth liver breast and colorectal cancer lung cancer esophagus cancer kidneys cancer bladder cancer chronic obstructive pulmonary disease emphysema bronchitis stroke impotence additional harms for secondhand smoking childhood arteriosclerosis leading to heart attacks and strokes in adulthood sudden infant death syndrome infertility miscarriages and premature deliveries childhood asthma bronchitis ear infection cleft lip or palate hyperactivity and aggression in asthmatic boys circulatory problems in women plus more for more urgent information please visit www.suprememastertv.com forward slash killers some of the tragic tolls of addictive drug abuse over 200,000 deaths each year costs of 181 billion US dollars each year in the United States 33 billion US dollars in the UK Lifetime cost of current drug addiction amounts to 575 billion US dollars in the UK. Harmful effects, brain damage, stroke, heart disease, liver disease, tuberculosis, emphysema, cancer, depression, suicide, permanent memory loss, mental illness, higher infant mortality, increased crime and violence, impotence, crime and violence, Illegal drugs are a factor in 50% of burglaries in the United Kingdom each year. In the U.S., 60% of people arrested each year have been taking illegal drugs. 650 heroin addicts in the U.S. committed 70,000 crimes in a three-month period. Social costs. U.S. businesses lose 100 billion U.S. dollars per year due to employees' drug and alcohol abuse. Australians pay 53 billion US dollars per year for healthcare, law enforcement, and lost productivity of drug users. Environmental costs. Every gram of cocaine produced destroys 4.4 square meters of rainforest, 
with 300,000 hectares of rainforest lost each year to cocaine production. Death, 52 people die each day due to drugs in the U.S. In Canada, substance abuse is attributed to 21% of total deaths and 23% of potential life years lost due to early mortalities. Plus more. For more urgent information, please visit www.suprememastertv.com forward slash killers. Như quý vị thì có lý tưởng, hiểu không? Quý vị có lý tưởng. Hòa lý anh tiền thì ít nhất cũng bố thí cho người khác, hiểu yeah. không? À là bố thí pháp tức là mình in truyền đơn này kia ha, yeah, yeah, ăn chay yeah. sống xanh cứu địa cầu thí dụ đó mình có cái lý tưởng, yeah. Yeah, yeah. cái đời sống mình nó có cái cái mục đích, có một cái mục tiêu rất là cao thượng, cho nên mình sống thay thay tốt làm cái khổ gì cũng không sao thì có cái mục đích mà, à, mình làm về với cái mục đích đó, thì yeah. bao nhiêu chính phủ, bao nhiêu những cái đoàn thể, bao nhiêu anh hùng trên thế giới đều nổi tiếng hoặc lưu danh hậu thế là bởi vì họ có cái mục tiêu chính đáng. Yeah, yeah. Họ đi từ đầu tới cuối cũng nhắm cái đó thôi. Cho nên họ có sức mạnh, dai dẫn, thấy chưa? Không có cái gì mà cản họ được lâu. Cản một chút rồi một lát họ kiếm đường, họ đi vòng vòng. <cười> Ví dụ vậy đó, tại họ có lý tưởng, không? Họ sống một cách rất là uh, hùng mạnh, họ sống một cách rất là có ý nghĩa. Ừ. Thì bởi vậy, những người tu hành tốt là cái chỗ đó. Ừ. Còn như bây giờ mình khuyên người ta ăn chay cứu địa cầu thì họ cũng có cái lý tưởng như vậy, hiểu không? Yeah. Ừ. Mình ăn chay như vậy, mình sẽ cứu được bao nhiêu người trên thế giới và mình sẽ bảo vệ được cái địa cầu. Cho nên họ cũng có một cái lý tưởng như vậy cũng tốt lắm rồi, hiểu chưa? Yeah. Ừ. Nếu mà họ có cái lý tưởng đó, tức là tâm hồn họ cao thượng lên, yeah. thì họ sẽ được phước báo nhân thiền, yeah. hiểu chưa? Yeah. À. Khi chết cũng lên thiên đàng như thường. Yeah. Thiên đàng mà thiên đàng cao đó không phải thiên đàng lẹ tẹ cái kiểu <cười> <cười> kiểu mà Atula thiên đàng yeah. hoặc là thiên đàng thứ hai gì đó không phải ha yeah. thiên đàng bự á <cười> bự lắm <cười> 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 nào ta cho tạ chùa ok